Friends, this conference is very well organized. Ta konferencja jest bardzo dobrze zorganizowana. I'm very grateful to the people who have worked so hard to put it together and it runs very smoothly. Jestem naprawdę wdzięczny tym wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tej konferencji, gdyż wszystko bardzo płynnie się odbywa. But you might be surprised to learn something. Ale być może będziecie zdziwieni pewną sprawą. You think you've had a 30 minute break. Może myślicie, że mieliście 30 minut przerwy. Actually 250 years have just gone. Ale właśnie minęło how much? 250 years. 250 lat. <laughs> Because from the end of chapter 11 of Genesis, ponieważ od końca 11 rozdziału Księgi Rodzaju, to chapter 12, do rozdziału 12, there's a gap of 250 years. Jest przerwa 250 lat. When we meet up with Abraham. I tutaj spotykamy Abrahama. So we're looking at the next section of our seven sections. A więc zajmujemy się kolejną, trzecią już sekcją tych siedmiu części. And I call this the kingdom promised. I nazwałem to królestwo obiecane. Because now God spells out what he's going to do in the future. Tutaj Bóg przedstawia swoje zamiary, swoje zamysły w odniesieniu do przyszłości. We're going to go through this section Very quickly. I bardzo szybko przejdziemy przez tę część. And I'm hoping we'll look at two sections before our next break. I mam nadzieję, że przed kolejną przerwą uda nam się jeszcze dwie, dwa, dwie kolejne części omówić. So as we look at the kingdom promised, a więc gdy przyglądamy się obiecanemu królestwu, we go from Genesis chapter 12 to Genesis chapter 50. Obejmuje ona rozdziały od 12 do 50 Księgi Rodzaju. It begins, uh, and sorry, the, the book of Job fits into this part of Genesis as well. I również Księga Hioba rozgrywa się, wydarzenia opisane w Księdze Hioba rozgrywają się w tym okresie. Pamiętacie, że mówiliśmy o tym, iż te pisma prorockie odnoszą się do okresów czasu opisanych w Księgach Historycznych. Świat opisany w Księdze Hioba corresponds with the time of the patriarchs in Genesis. Pokrywa się z czasem patriarchów, którzy są opisani w Księdze Rodzaju. So our history runs through to the end of Genesis. A więc mamy tutaj historię sięgającą kresu Księgi Rodzaju. In terms of our timeline, patrząc na linię czasu, the previous timeline took us up to uh, 2417. Poprzednia część kończyła się w roku 2417. Now we've jumped ahead to the birth of Abraham. Teraz przeskakujemy do narodzin Abrahama. And at the end of Genesis, Joseph dies. I pod koniec Księgi Rodzaju umiera Józef. So that's the time frame for this next section. A więc tutaj macie ten kolejny okres czasowy tego rozdziału. So that's the when. A więc tutaj mamy kiedy. And here's the where. A tutaj mamy mapę, która przedstawia gdzie. So we know that Abraham was born in Ur, which is down here in Babylon. Jak wiemy, Abraham urodził się w mieście Ur w Babilonii. God calls him to go to Canaan. Bóg powołuje go, by udał się do Kanaanu. And he sets out, but he gets stuck halfway. I on wyrusza w tą podróż, ale utyka w połowie drogi. He stays in Haran for a while. Zatrzymuje się na pewien czas w Haranie. Until his father dies. Dopóki nie, jego ojciec nie umrze tam. And then he comes down to Canaan. I dopiero wtedy schodzi do Kanaanu. And then of course what, he goes down to Egypt for a short while. I jak wiecie na krótki okres udaje się także do Egiptu. But eventually all his descendants go to Egypt. I w konsekwencji czy Później wszyscy jego potomkowie udają się do Egiptu. I tutaj widzimy historię Józefa, która rozgrywa się pod koniec Księgi Rodzaju. I 
potomkowie Abrahama zostają w Egipcie przez kolejne 450 lat. So who are the main characters at this time? Kim są główni bohaterowie tego okresu? Well, there are four main people. Mamy tutaj cztery główne postacie. There's Abraham, first of all. Po pierwsze Abraham. Abraham, the father of the nation. Abraham, ojciec narodów. And God chooses Abraham. Bóg wybiera Abrahama. Abraham was an idol worshiper. Abraham był bałwochwalcą. And God promises Abraham many descendants. Bóg obiecuje Abrahamowi wielu potomków. He promises him a land. Obiecuje mu ziemię. And he promises him that through his descendants the whole world will be blessed. Jak również składa obietnicę, że przez jego potomstwo cały świat będzie błogosławiony. And God repeats the promises he made to Abraham. Bóg powtarza obietnice dane Abrahamowi. He repeats them to Isaac and to Jacob. Powtarza je do, dla jego synów, Jakuba, Izaaka. And so he brings Abraham to Canaan. Sprowadza Abrahama do Kanaanu. And eventually settles the people in that part of the world. I tam osiedlają się jego potomkowie w tej części świata. And then we have Isaac, Abraham's son. Następnie mamy Izaaka, syna Abrahama. He's a, he's a son of faith. Jest synem wiary. Because God promised Abraham and Sarah even when they were very old. Gdyż Bóg obiecał Abrahamowi i jego żonie Sarze, gdy już byli w podeszłym wieku, that they would have a son, że będą mieli syna, and that through him all God's promises would come to would come to happen. I przez niego wszystkie Boże obietnice się zrealizują. And then Isaac has two sons. Następnie Izaak ma dwóch synów. The Jacob and Esau I mentioned earlier this morning. Jakuba i Ezawa, o których wcześniej już mówiłem. And it's Jacob that God uses to carry on the line. I to Bóg wybiera Jakuba, aby przez niego realizować swoje zamysły. Esau is the older son. Ezaw jest starszym synem. But God bypasses him and works through Jacob. Ale Bóg pomija go i wykonuje swoje dzieło przez Jakuba. To show that his purposes do not work by human standards. Aby pokazać, że Boże zamysły nie realizują się przez ludzkie standardy. And Jacob for a while moves away up to Haran. Jakub na pewien czas wyjeżdża do Haranu. During that time he has 12 sons. W tym czasie rodzi mu się dwunastu synów, From whom come the 12 tribes of Israel. z których pochodzi dwanaście plemion Izraela. And God changes Jacob's name from Jacob to Israel. I Bóg zmienia imię Jakuba na Izrael. So you have Abraham, then Isaac, then Jacob. A więc mamy Abrahama, Izaaka i Jakuba. And then the next person is surprising. I kolejna osoba, która jest zaskoczeniem. Remember, this is the line through whom God is working out his promises. Tutaj mamy linię rodzinną, przez którą Bóg realizuje swoje zamysły. This is the line from whom the promised descendant of Eve is going to come. To jest ta linia, przez którą ma przyjść potomek Ewy. But Jacob had 12 sons. Ale Jakub ma dwunastu synów. Judah is the son through whom Jesus line comes. Juda ma syna przez którego przyjdzie Jezus. But Genesis doesn't focus on Judah. Ale księga rodzaju nie skupia się na Judzie. Genesis focuses on Joseph. Księga Rodzaju skupia się na Józefie. It's his story that dominates the next part. Jego historia dominuje kolejną część. I'm sure you're familiar with the story of Joseph. Jestem przekonany, że znacie dobrze historię Józefa. It's a wonderful story of God's sovereignty and overruling. To jest cudowna historia Bożej suwerenności i jego władzy. His brothers hate him, so they send him, they sell him into slavery. Jego bracia nienawidzą go i sprzedają go do niewoli. God preserves his life. Bóg zachowuje go przy życiu. And then a famine comes in Egypt, but also in Canaan. 
Następnie przychodzi głód zarówno do Egiptu, jak i do Kanaanu. Joseph is now the prime minister of Egypt. A w tym czasie Józef jest już premierem Egiptu. And his family's life depends on him. I życie jego rodziny jest uzależnione od niego. So his brothers try to get rid of him. A więc ci bracia, którzy próbowali się go pozbyć, but God saves his life to save his family. A Bóg zachowuje jego życie, aby uratować jego rodzinę. And he needed to save his family. I on potrzebował uratować tą rodzinę, because from his family, gdyż z jego rodziny will come the promised Messiah. Przyjdzie obiecany Mesjasz. See, if the nation of Israel had died out in that famine, gdyby ten, ta rodzina umarła w czasie tego głodu, the Messiah line would have been broken. Linia Mesjasza zostałaby przerwana. So God sends Joseph ahead to save his family. A więc Bóg posyła Józefa przed nimi, aby uratował jego rodzinę. And the, the what in this section, a więc pytanie, co, jeśli chodzi o, ten, o tą część? Są tutaj dwie ważne lekcje, których możemy się nauczyć z tej części. Number one is that God chooses. Po pierwsze, Bóg wybiera. Up to Genesis chapter 11, do 11 rozdziału Księgi Rodzaju, God deals with the whole of the human race in the same way. Bóg zajmuje się całym rodzajem ludzkim w ten sam sposób. But now he narrows down all his purposes into one person. Ale teraz Bóg zawęża swoje zamysły do jednej osoby. We don't know why. Nie wiemy dlaczego. Of all the people alive in the world, ze wszystkich ludzi, którzy wtedy żyli na ziemi, why did God choose Abraham? Bóg wybrał właśnie Abrahama. Dlaczego? There is no human explanation. Nie ma jakiegoś ludzkiego wyjaśnienia. But God was teaching us that he is the one who chooses. Ale Bóg uczy nas, że on jest tym, który wybiera. And he doesn't choose us because we're special. I nie wybiera nas dlatego, że my jesteśmy szczególni. Or because we deserve to be chosen. Albo że zasługujemy or, na to, by być wybrani. Or because we worship him. Albo dlatego, że my go wielbimy. He chooses us because he wants to choose us. Ale on wybiera nas dlatego że on postanawia nas wybrać. Abraham was a pagan idol worshiper. Abraham, czy Abraham jeszcze wtedy, był poganinem, bałwochwalcą. And God chose him. A Bóg wybrał go. And now all God's purposes are going to be worked out through this one man and his descendants. I teraz wszystkie Boże zamysły będą realizowały się przez tego jednego człowieka i jego potomków. He doesn't choose Esau, but he does choose Jacob. Nie wybiera i Ezawa, ale wybiera Jakuba. All the way through the Bible, well into the New Testament. Przez całą Biblię, aż do Nowego Testamentu. This, this is the truth that comes again and again and again. Widzimy tą prawdę, która pojawia się na nowo i na nowo i na nowo. In spiritual terms, is what we call the doctrine of election. W duchowym wymiarze nazywamy to doktryną wybrania. God exercises his sovereign divine right to choose who he wants. Bóg realizuje swój własny zamysł, w ten sposób obrazuje i realizuje swoją suwerenność, wybierając kogo on chce wybrać. So God chooses and then God covenants. Po pierwsze Bóg wybiera, a następnie zawiera przymierze. His purpose in choosing Abraham jego celem wybrania Abrahama is so that he can bring about a nation that will make him known to the whole world. Jest utworzenie narodu, przez który Bóg objawi się całemu światu. So in Genesis chapter 15, więc w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, God establishes a covenant with Abraham. Bóg ustanawia przymierze z Abrahamem. It's the basis of all future covenants. I to jest podstawa 
na której budowane są wszystkie kolejne przymierza. And it finds its ultimate fulfillment. I Ostatecznie znajduje to swoją pełnię in the new covenant, w Nowym Przymierzu, that Jesus seals, które Jezus pieczętuje with his blood on the cross of Calvary. swoją krwią przelaną na krzyżu Golgoty. Pamiętacie, kiedy Jezus spożywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami? This cup is the cup of the new covenant. Bierze kielich i mówi, ten kielich to nowe przymierze. The old covenant began in Genesis 15. Stare przymierze rozpoczęło się w Księdze Rodzaju w 15 rozdziale. It's been superseded. Ale teraz zostało zniwelowane, zastąpione, zastąpione dziękuję. It's, it's been replaced by a new covenant. Zostało zastąpione przez nowe przymierze. Not sealed with the blood of animals, but sealed with the blood of the Savior. Nie zapieczętowane krwią zwierząt, ale zapieczętowane krwią zbawiciela. And the rest of the Bible i cała reszta Biblii from this part of Genesis onwards od tego od tej części księgi rodzaju do końca is God keeping the promises that He made to Abraham. Jest wyjaśnieniem tego, w jaki sposób Bóg jest wierny obietnicom, które złożył Abrahamowi. So this is the kingdom promised. A więc tutaj mamy królestwo obiecane. God says everything that went wrong in the early chapters of Genesis. Bóg mówi, że to wszystko, co zostało zepsute w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, to wszystko, co zostało zniszczone w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, I'm going to begin to put right. zamierzam teraz naprawić. It's going to, take another 2000 years. to zajmie kolejne dwa tysiące lat. And it will come right when Jesus comes and dies. I zostanie to naprawione, kiedy Jezus przyjdzie i umrze. So let's look at the next section. A więc przyjrzyjmy się kolejnemu rozdziałowi. Now we are moving fast. Teraz widzicie, przyspieszyliśmy. So we need to be careful. Więc bądźmy uważni. Ok, so we're looking at, I call this the kingdom prefigured. Mówimy tutaj o królestwie zapowiedzianym. It's as if God paints a picture of what the kingdom uh, how the kingdom works. Mamy tutaj jakby Bóg malował obraz tego w jaki sposób funkcjonuje jego królestwo. This is where we've got so far in our Bibles. Dotarliśmy do tego miejsca w chronologii biblijnej. Now this next section will take us a long way into the Old Testament. Kolejny rozdział nas zabierze daleko w Starym Testamencie. All these books are covered in this section of the Old Testament. Te wszystkie księgi omawiają tą część Starego Przymierza. Right through to the beginning of 1 Samuel. Aż do początku pierwszej księgi Samuela. And the books of Leviticus and Deuteronomy. Księgi trzecia Mojżeszowa i czwarta Mojżeszowa. Chronologically fit into Exodus and Numbers. Chronologicznie łączą się z księgą wyjścia and i liczb. And the story of Ruth takes place at the same time as the Judges. Natomiast księga Ruth rozgrywa się w tym samym czasie, kiedy rządzą sędziowie, czyli księga sędziów. Maybe when we went to coffee. Może gdy byliśmy na kawie 250, years ago, 250 lat temu you are thinking we will never get to the end of the Old Testament today. Może myśleliście nie ma szans żebyśmy dotarli do końca Starego Testamentu. Maybe now you believing we might. A teraz być może zaczynacie wierzyć że nam się uda. And I promise you we will. I obiecuję wam że tak będzie. With God's help. Z Bożą pomocą. So that's the books. A więc to są księgi. What's the period of time here? O jakim okresie czasu mówimy? Well, we know that Moses was born. Wiemy, że Mojżesz urodził się in 1526 BC. W roku 1526 przed Chrystusem. And, and, and this section of history in 1 Samuel. I ta część opisana, ta część historii opisana w pierwszej księgi Samuela. Closes when Saul becomes the first king of the nation kończy się ukoronowaniem Saula na pierwszego króla Izraela. So moving now to within 1000 years of Jesus coming. 
A więc przenosimy się do okresu na tysiąc lat przed przyjściem Chrystusa. W ciągu następnych kilku minut omówimy kolejnych 500 lat. But these are some of the most exciting, dramatic events in the Old Testament. I to są naprawdę ekscytujące, dramatyczne wydarzenia w historii Starego Testamentu. Tutaj mamy mapę, która przedstawia regiony, w którym te wydarzenia mają miejsce. Przez 450 lat Boży lud znajduje się w Egipcie. Bóg wyprowadza ich, wyzwala ich z niewoli egipskiej i prowadzi ich na południe, na górę Synaj. Następnie idą do góry na pustynię. Pamiętacie, że stamtąd wysyłają szpiegów, którzy udają się do Ziemi Obiecanej, aby się jej przyjrzeć. Ale niestety Boży Lud nie wierzy obietnicą Bożym i są za to ukarani 40-letnią wędrówką po pustyni. Przez kolejne 40 lat chodzą w kółko po pustyni, aż całe to pokolenie wymiera. I w końcu Bóg przeprowadza ich na wschodnią część, czy po, na wschodnią stronę rzeki Jordan. Dokonują podboju Kanaanu i osiedlają się w nim. Kim są główni bohaterowie tej historii? Oczywiście poza Bogiem, który jest głównym bohaterem. Nie ma wątpliwości, że kolejnym bohaterem jest Mojżesz. A więc przyjrzyjmy się temu, co wydarza się w tej części historii. Pamiętacie to, w jaki sposób Bóg w cudowny sposób zachował życie Mojżesza na początku jego historii? Ciekawe jest to, że jego imię znaczy syn wody. Ponieważ został uratowany z wody. To jest znowu piękny obraz tego, jak Bóg rządzi. Faraon nienawidził Boży lud. I Faraon wydaje wyrok, wydaje nakaz, że wszyscy hebrajscy chłopcy mają być zabijani. I to nie był tylko plan Faraona, to był plan szatana. Ponieważ jeśli umrze każdy żydowski chłopiec, Naród izraelski przestanie istnieć. A kiedy przestanie istnieć naród izraelski, Boże obietnice także się skończą. Gdyż, jak pamiętacie, Bóg zapowiedział przyjście Mesjasza przez ten naród. Więc atak Faraona na Izraela był tak naprawdę atakiem szatana na obietnicę Boga. Ale czy nie jest to cudowne, jak Bóg śmieje się z Faraona? Bóg robi głupca z Faraona. Gdyż własna córka Faraona becomes effectively the mother of Moses staje się w rzeczywistości matką Mojżesza 
A Mojżesz spędza 40 lat living in Pharaoh's house, żyjąc w domu Faraona. Being taught by the best teachers in the land jest kształcony przez najlepszych nauczycieli w kraju, aby przygotować i przysposobić go, aby pewnego dnia mógł wrócić i zniszczyć dom Faraona. Bóg ma naprawdę niesamowite poczucie humoru. I kiedy ludzie Boga, i kiedy ludzie jak grożą Bogu, God says, Just wait and see what I will do. Bóg mówi, tylko poczekaj, a zobaczysz, co ja zrobię. You know, it says in Psalm 2, Czytamy w drugim psalmie, Why do the nations rage? czemu burzą się narody, and the people's plot in vain. a ludzie knują swoje plany. The kings of the earth take their stand against God. Królowie sprzeciwiają się Bogu. Let's cast off his chains. Zrzućmy z siebie Jego pęta. We don't want God to Nie rule chcemy us. Boga, żeby rządził nami. We'll show God who's the best. My pokażemy Bogu, kto tutaj rządzi. And does God get frightened? I czy Bóg się boi tego? Does God sit in heaven and shake with fear? Czy Bóg siedzi w niebie i trzęsie się ze strachu? Listen to what the psalmist says. Co mówi psalmista? The one enthroned in heaven. Ten, który siedzi na tronie w niebie. Laughs. Śmieje się. I think three times in the Old Testament. Myślę, że trzy razy w Starym Testamencie we are told that God laughs. czytamy o tym, że Bóg się śmieje. And the word is a word that involves derision. I to słowo wręcz zawiera taki aspekt szydzenia. It's scoffing at people. On drwi z ludzi. He is little man. Tutaj jest mały człowiek. He is man ganging up on God. Tutaj ludzie zbierają się i chcą walczyć z Bogiem. All their wisdom ze swoją mądrością, All their weapons. ze swoją bronią, All their wickedness. ze swoją niegodziwością. God's not afraid for a, minute. a Bóg nawet na chwilę nie ma strachu przed nimi. I'll show you who's God. Ja wam pokażę, kto tu rządzi, kto jest and, Bogiem. And God always gets his way. I wiecie, że Bóg zawsze zwycięża. Because he's God. Bo jest Bogiem. And so he uses Pharaoh Więc posługuje się Faraonem, to prepare the delivery of his people. aby przygotować wyzwoliciela swojego ludu, który powróci i zniszczy dom Faraona. Po 40 latach spędzonych na pustyni Bóg posyła Mojżesza z powrotem do Egiptu. I znacie tą historię, jak Bóg posługuje się Mojżeszem, by wyprowadzić jego lud z Egiptu. So we have the story of the Exodus itself. Więc mamy tutaj całą tą historię wyjścia narodu z Egiptu. Brothers, this is, this is a very important part of the story. Bracia i siostry, to jest niezwykle ważna część historii. It's more than a historical record of something that happened. To jest coś więcej niż tylko historyczny zapis tego, co się wydarzyło. It is that, but it's more than that. To jest oczywiście to, ale to jest też coś więcej. It's a picture. To jest obraz. It's a type. To jest typ. It's a prophetic foreshadowing. To jest prorocze, za, prorocza zapowiedź. Of the deliverance that Jesus accomplishes when he dies on the cross. Zapowiedź wyzwolenia, które Jezus Jezus wykona przez swoją śmierć na krzyżu. The people of Israel are delivered from Egypt. Naród Izraela zostaje wyratowany z Egiptu and preserved from the judgment of God i zachowany od Bożego sądu by painting the blood of a lamb on the doorposts of their house przez pomazanie odrzwi krwią baranka and when the angel of God the judgment angel of God i kiedy anioł sądu posłany od Boga came over the land of Egypt przechodzi nad ziemią egipską the first born in every Egyptian house died wszyscy pierworodni w egipskich domach umierają but what not one Hebrew child died ale ani jedno hebrajskie dziecko nie umiera. Because the blood protected them from the judgment of God. Ponieważ krew chroni ich przed gniewem i sądem Boga. And God is teaching two important lessons. I Bóg uczy dwóch ważnych lekcji. 
We are saved through the death of a substitute. Jesteśmy zbawieni przez śmierć ofiary zastępczej. An innocent substitute. Niewinnej ofiary zastępczej. And our salvation does not only accomplish our deliverance. I nasze zbawienie nie tylko osiąga nasze wyzwolenie, It also accomplishes the destruction of our enemies. ale również dokonuje się zniszczenie naszych wrogów. Musimy pamiętać, że to wyzwolenie przejścia przez Morze Czerwone było częścią zbawienia. Just imagine that you're one of these people fleeing Egypt. Wyobraźcie sobie, że jesteście w gronie tych ludzi, którzy uciekają z Egiptu. And, and as you're escaping from Egypt, i gdy uciekacie z Egiptu, you're always looking over your shoulder. Ciągle patrzycie za siebie. To see if Pharaoh's coming after you. Czy faraon się zbliża? Perhaps he's changed his mind again. Być może znowu zmienił zdanie. And so you live in fear that. Więc ogarnia was strach, że Faraon znowu się do was dobierze. A Bóg nie chciał, żeby jego lud żył w strachu. Więc daje im cudowne doświadczenie. Przyprowadza Faraona i całą jego armię nad morze. He miraculously takes his people across on dry land. Cudownie przeprowadza swój lud suchą, po suchej ziemi na drugą stronę. A gdy Faraon i jego armia próbują za nimi się udać, Bóg sprowadza na nich z powrotem wody morza. I w jednej chwili największa armia na świecie of the superpower of its day, mocarstwa tamtych czasów they all drown. Wszyscy toną. And when the Israelites looked at the river, I gdy Izraelici patrzyli na river of sea, the sea, sorry, the na, sea, na morze, sea. They saw the dead horses. widzieli martwe konie. They saw the chariots floating in the water. Widzieli te powozy pływające po wodzie. They saw the dead soldiers. Widzieli martwych żołnierzy. Now they know. Teraz wiedzą. Pharaoh is never coming after them again. Faraon już nigdy nie będzie ich ścigał. He's been defeated. Został pokonany. Friends, the Red Sea is an important part of the story of deliverance. Przejście przez Morze Czerwone jest niezwykle ważną częścią historii wyzwolenia. Before you were saved, if you are a Christian, jeśli jesteś chrześcijaninem, zanim zostałeś zbawiony, you were a slave of a far worse despot than Pharaoh. Byłeś niewolnikiem daleko gorszego despoty niż Faraon. We were slaves of Satan. Byliśmy niewolnikami szatana. Satan clicked his fingers and we did what he told us to do. Szatan tylko pstryknął palcami i robiliśmy to, co chciał. God brought us to himself in salvation. Ale Bóg w dziele zbawienia przywiódł nas do siebie samego. He does not want us to live in fear of our old master. I on nie chce, żebyśmy żyli w strachu przed naszym starym panem. And so the Bible says he has made a public spectacle of him. A więc Biblia mówi nam, że Bóg wystawił go na publiczny pokaz. over him in the cross. On zwyciężył go w dziele krzyża. So Satan can still harass you. Więc szatan może nadal was dręczyć. And if you're a Christian, he harasses you and me every day. I jeśli jesteśmy chrześcijanami, on atakuje nas każdego dnia. But he has no authority over us. Ale już nie ma nad nami władzy. Because Jesus has punished him. Gdyż Jezus go pokonał. Jesus has broken his power. Jezus zniweczył jego moc. Więc możemy iść przez nasze chrześcijańskie życie i nie musimy ciągle z lękiem się odwracać wstecz. Maybe you're a Christian today. Być może jesteś dzisiaj chrześcijaninem. I być może nadal żyjesz w strachu, myśląc, co szatan jeszcze może mi zrobić. 
Oczywiście, potrzebujemy takiego zdrowego, zdrowego pojmowania mocy szatana. But if we're a we needn't be Ale jeśli jesteśmy chrześcijanami, to absolutnie nie powinniśmy się go bać. God has him. Ponieważ Bóg go pokonał. God is our master. Bóg jest teraz naszym Panem. So the Exodus is a powerful story of the gospel. A więc wyjście Izraela z Egiptu jest pięknym obrazem Ewangelii. To jest obraz tego, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu. So the third big story here Trzecia wielka historia tu opisana is Mount Sinai. to Góra Syjon. So God brings his people down to Mount Sinai. Góra Synaj. And Synaj. There he constitutes them into a nation. I tam Bóg przyprowadza ich i czyni z nich naród. Pamiętacie, że Bóg obiecał Abrahamowi, że da mu nie tylko liczne potomstwo, ale że to jego potomstwo uczyni narodem. Więc przyprowadza ich do góry Synaj i tam da mu i tam daje im prawo. I tutaj musimy zatrzymać się na chwilę i zastanowić się nad wagą prawa. The law was given to God's people, prawo zostało darowane Bożemu Ludowi, aby wiedzieli, w jaki sposób mają żyć, żeby podobać się Bogu. But the sequence is very important. Ale kolejność jest tutaj niezwykle ważna. Bóg nie zbawia swojego ludu dlatego, że przestrzegają prawa. He calls his people to keep the law because he has saved them. Bóg powołuje swój lud, aby przestrzegali prawa, dlatego, że ich zbawił. You cannot get right with God by keeping the law. Nie możesz pojednać się z Bogiem, starając się przestrzegać prawa. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to w ogóle nie jesteś w stanie przestrzegać Bożego Prawa. Gdyż masz w sobie tą grzeszną naturę, o której mówiliśmy. Ale Bóg daje prawo swojemu ludowi, aby wiedzieli, jak mają postępować, by podobać się Bogu. I wonder if as a Christian you've ever asked this question. Zastanawiam się, czy ktoś z was jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin zadawał sobie to pytanie. As a Christian, do I have to keep the law of God? Czy jako chrześcijanin muszę przestrzegać Bożego prawa? My answer to that question is yes. Moja odpowiedź na to pytanie brzmi tak. And no. I nie. It depends what you mean by the law. Zależy, co masz na myśli, mówiąc prawo. W Starym Testamencie tak naprawdę mamy trzy zestawy prawa. Mamy prawo cywilne albo prawo sądowe. Mamy tutaj te wszystkie prawne regulacje, które mówiły, jak mają być zorganizowani jako naród. Były prawa dane narodowi izraelskiemu, które podlegało teokracji, czyli władzy Boga, gdy żyli w ziemi Kanaan. Te prawa nie są już bindingi na nas dzisiaj. Te prawa już nas dzisiaj nie obowiązują. Tam są pewne pomocne zasady, których możemy się nauczyć, ale my nie musimy żyć według tych zasad. Druga, drugą częścią jest prawo ceremonialne. It's all the rituals and the sacrifices and the procedures for worship. To prawo dotyczy ofiar, tych wszystkich obrzędowych kwestii związanych z oddawaniem Bogu chwały. 
I to było dane tylko na pewien okres czasu do przyjścia Jezusa Chrystusa. The ceremonial law is no longer binding on us today. I również to ceremonialne prawo nas dzisiaj nie obowiązuje. In fact, to try and keep the ceremonial law is offensive to God. Tak naprawdę, jeśli dzisiaj byśmy próbowali przestrzegać tego prawa ceremonialnego, to obrażalibyśmy Boga. Gdyż to by oznaczało, że mówimy, że to, co Jezus uczynił na krzyżu, nie jest wystarczające. So we don't have to keep the judicial law. A więc nie, przez, nie musimy przestrzegać tego prawa sądowego. We don't have to keep the ceremonial law. Nie musimy przestrzegać prawa ceremonialnego. But we do have to keep the moral law of God. Ale musimy przestrzegać moralnego prawa uh, Boga. And the moral law of God is binding on all people in all places at all times. I to moralne prawo Boże obowiązuje ludzi w każdym czasie, w każdym miejscu. And here's what's important about the moral law. I to, co jest ważne w odniesieniu do prawa moralnego, to nie jest tak, że Bóg pewnego dnia pomyślał sobie, a dam mojemu ludowi pewne zasady. Ten would be a good number. Dziesięć to taka fajna liczba. Let's drop a list of ten rules. Zróbmy prawo oparte na dziesięciu zasadach. Just for the sake of it. Tak, żeby po prostu było fajnie. Friends, the ten commandments reflect the character of God. Y, drodzy przyjaciele, dziesięć przykazań odzwierciedla charakter Boga. God is saying, I want you to become like me. Bóg mówi przez nie do nas, chcę, żebyście byli podobni do mnie. I want you to live in a way that pleases me. Chcę, abyście żyli w sposób, który jest mi miły. I want you to trust me. Chcę, byście mi ufali. And you can do that if you keep the Ten Commandments. I jeśli będziecie przestrzegać dziesięciu przykazań, tak się stanie. But God also knew from the very beginning. Ale Bóg także wiedział od samego początku, that because of our sinful hearts, że z powodu naszych grzesznych serc, and our fallen nature, i naszej upadłej natury, not only could we not keep the law of God, nie tylko nie będziemy w stanie wypełniać Bożych przykazań, we wouldn't want to keep the law. Ale również Również nie będziemy chcieli przestrzegać Bożego Prawa. I dlatego, gdy się nawracamy, zabiera od nas nasze stare serca and he takes his law, i bierze swoje prawo. Then the Old Testament is written on tablets of stone. Jak wiecie, w Starym Testamencie te prawa były zapisane na kamiennych tablicach. And he writes his law on our hearts. A teraz Bóg zapisuje to prawo w naszych sercach. And he gives us the gift of his Holy Spirit. I daje nam dar swojego świętego ducha. To live within us. Aby mieszkał w nas. To give us the power aby udzielił nam mocy and the desire i pragnienia to keep his law. by przestrzegać Jego prawo. Now you know and I know. Dobrze wiecie, ja także wiem, We fail miserably every day. że każdego dnia ponosimy klęski. But the blood of Jesus Christ Ale krew Jezusa Chrystusa goes on cleansing us from all sin. nieustannie oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest wonder of the gospel. Na tym polega cudowność Ewangelii. And I, hope like me, you can never hear that too often. I mam nadzieję, że nigdy nie powiecie, że zbyt często o tym się mówi. So the law in the Old Testament więc prawo w Starym Testamencie reminds us that we don't have the capacity to keep the law. Przypomina nam o tym, iż nie mamy zdolności żyć według prawa. Więc musimy ciągle przychodzić do Boga i prosić, by nam pomógł. So friends, they spend some time at Mount Sinai. A więc oni spędzają czas przy górze Synaj. Then of course they spend many years in the wilderness. A następnie spędzają wiele lat na pustyni. Do you know the journey from Egypt to Canaan? Czy wiecie, że podróż z Egiptu do Kanaanu, road, gdyby poszli prostą drogą, with no delays, bez żadnych opóźnień, would have taken them about two weeks. zajęłaby im około dwa tygodnie. But God took them on a detour. Ale Bóg ich zabrał na taką podróż do, dookoła. All the way down to Mount Sinai. 
zabrał ich w dół do góry Synaj. And they then took themselves on a detour. A potem oni sami poszli na taką wędrówkę. Because of their unbelief. Z powodu niewiary. And they spent 40 years. I spędzili w tej podróży 40 lat. I, I wonder whether in Poland you are familiar with the, the Guinness Book of Records. Czy słyszeliście o księdze rekordów Guinnessa? You're familiar with that? Yeah. I don't know why Moses is not in the Guinness Book of Records. Nie wiem dlaczego nie ma Mojżesza w Księdze Rekordów Guinnessa. Here's the world record that Moses holds. Oto rekord, jakiego nikt nie pobił po Mojżeszu. Moses is the person in history. Mojżesz jest osobą z historii, who has gone to more funerals than anybody else który brał udział w większej ilości pogrzebów niż ktokolwiek inny. In a very short space of time. W krótkim okresie czasu. When God brought the people out of Egypt, kiedy Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, there were probably about two and a half million of them. Było ich około 2,5 miliona osób. Friends, in the history of the world since then, w historii świata od tamtej pory nie było wydarzenia, podczas którego taka liczba osób byłaby w ruchu. Nawet w ostatnich latach, przy całej tej migracji tych wszystkich uchodźców. Just imagine trying to organize two and a half million people traveling for 40 years. Wyobraźcie sobie jaka jest potrzebna organizacja dla 2,5 miliona osób, które podróżują przez 40 lat. But before they get to their destination, i zanim dotrą do celu podróży, most of them have died. Większość z nich umiera. That's not my word, that's God's word. To nie moje słowa, to słowa Boga. Jak czytamy w Nowym Testamencie, w większości z nich Bóg nie znalazł upodobania. So let's say two and a half people, two and a half million people leave Egypt. A więc wyobraźmy sobie, 2,5 miliona osób opuszcza Egipt. And over the next 40 years, maybe one and a half million die. I przez kolejne 40 lat jakieś półtora miliona umiera. And Moses would have seen all of that. I Mojżesz to wszystko widział. And he would have been so grieved. I był zasmucony. Because humanly speaking, it was unnecessary. Gdyż po ludzku rzecz biorąc, to nie było konieczne. If they had believed God's promise about the promised land, gdyby uwierzyli Bożej obietnicy odnoszącej się do pozyskania ziemi obiecanej, when Joshua and the spies went to look. Gdy Jozue i ci szpiedzy poszli obejrzeć ją, All of that would not have been to wszystko nie musiałoby się wydarzyć. But God his people, of course, to the land. Ale w końcu Bóg, jak wiecie, wprowadza swój lud do ziemi obiecanej. A więc kolejna część to zdobycie ziemi obiecanej. Moses dies. Mojżesz umiera. Moses because of his own sin is not allowed to go into the promised land. Mojżesz z powodu własnego grzechu nie uzyskuje pozwolenia na wejście do ziemi obiecanej. Joshua is appointed to succeed Moses. Jozue zostaje wybrany by zastąpić Mojżesza. And 700 years. I przez 700 lat after God made those promises to Abraham. Po tym jak Bóg dał te obietnice Abrahamowi, 700, years later God brings them into the promised land. 700 lat później Bóg wprowadza ich do ziemi obiecanej. And conquers the nations that were living there before. I oni pokonują te narody, które tam wcześniej zamieszkiwały. It only took seven years. To zajęło tylko 7 lat. The actual battles they fought. Te bitwy, które się wtedy toczyły. But they never managed to 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 uh, wipe out all the peoples who live there. Ale jak wiecie, nie udało im się całkowicie wyplenić wszystkich narodów, które tam zamieszkiwały. And so the last part of this story of this part of the story. A więc ostatnia część tej części historii is one of the most depressing parts of the New, of the Old Testament. Jest jedną z najbardziej przygnębiających historii Starego Testamentu. 
jeśli jest jakaś jedna księga z Starego Testamentu, której nie lubię czytać, to Księga Sędziów. Ale jest to jedna z ksiąg Starego Testamentu, do której powinniśmy często wracać i ją czytać. Gdyż ona przypomina nam o naszej wrodzonej kondycji serc. A cycle of rebellion. Jest to zapis takiego zamkniętego koła buntu. Again and again the people rebel against God. Widzimy, że na nowo i na nowo Boży ludzie buntują się God, przeciwko Bogu. God punishes them by bringing their enemies against them. Bóg kara ich przyprowadzając wrogów, którzy ich podbijają. They suffer under their enemies. I oni cierpią pod uciskiem wrogów. Pokutują i wołają do Boga o miłosierdzie. I Bóg wzbudza jednego z tych wybawców, sędziów. Takich ludzi jak Gedeon czy Samson. I oni, czy Bóg przez nich wyzwala ich z, ich wrog, z ręki ich wrogów. I ludzie wracają do życia w dobrej relacji z Bogiem. I chwila później znowu buntują się przeciwko Bogu i znowu zaczyna się całe koło. I w sposób, w jaki ta historia jest opowiedziana, jest niezwykle ważna. Oni nie tylko wracają do tego początkowego miejsca, w którym zaczął się bunt, ale widzimy, że oni coraz niżej schodzą. Za każdym razem jest coraz gorzej. Stają się jeszcze bardziej skorumpowani, jeszcze bardziej zbuntowani. I ostatni rozdział tej Księgi Sędziów znowu widzimy tą frazę, która wielokrotnie w tej księdze się pojawia. In those days there was no king in Israel. W tamtym czasie nie było w Izraelu króla. Wszyscy robili to, co im się podobało. I dlatego naród był w tak tragicznym położeniu. Ale to jest, ale oto jest dobra nowina. At the same time as the story of the book of Judges. W tym samym czasie, w którym rozry, rozgrywa się księga sędziów. In a little village called Bethlehem. W małej wiosce, która nazywa się Betlejem, there's a little community of people. Jest mała społeczność ludzi, who are being faithful to God. Którzy są wierni Bogu. It's a wonderful reminder to us. To jest wspaniałe przypomnienie dla nas. That even when everything around us seems at its worst że gdy wszystko wokół wydaje się sięgać dna, wszyscy wokół wydają się porzucać wiarę w Boga. Bóg jeszcze gdzieś ma, zachowuje świętą resztkę. Jestem przekonany, że znacie historię Ruth. Jak ta Moabitka Marys Boaz poślubia Boaza and from Boaz and, uh, and Ruth comes David eventually. i jak z małżeństwa Boaza i Ruth ostatecznie przychodzi na świat Dawid and the Messiah's line is there. i tam jest dalej kontynuacja tej mesjanistycznej linii and a thousand years later Jesus comes. i tysiąc lat później przez tą linię przychodzi Jezus Out of the darkest situation of the judges. z tego koszmaru ciemności księgi sędziów. There's a little glimmer of light in Bethlehem. Świeci światełko nadziei w Betlejem. Where Jesus is going to be born. Gdzie Jezus się narodzi. Do you see how God joins up all the dots? Czy widzicie jak Bóg łączy tę tą, tą historię? This is why the Old Testament excites me. Dlatego Stary Testament wzbudza moje silne emocje. It's not 39 different stories told by lots of different people. Tutaj nie ma 39 różnych historii opowiedzianych przez różnych ludzi. It's one story. Jest jedna historia. It all joins up. 
która się idealnie łączy. And it all points to the cross. I wszystko wskazuje na krzyż. And everything that God does in the Old Testament. I wszystko co Bóg czyni w Starym Testamencie. Is to prepare the people for Jesus to come. Jest przygotowaniem ludzi na przyjście Jezusa. Friends, that's why it is so tragic. Przyjaciele, to jest naprawdę tragiczne. That after 4000 years of God's dealing with his people Israel. Że po 4000 tysiącach lat, kiedy Bóg działa ze swoim ludem Izraelem. And all the promises he had made. Dał im tyle obietnic. And all the pictures he had painted. Namalował przed nimi tyle obrazów. When Jesus came, a kiedy Jezus przychodzi, they didn't recognize him. Oni go nie rozpoznają. And you and I think how could they not have seen him? I mówimy, jakże to możliwe, że oni go nie rozpoznali? But such is the hardness and the unbelief of our sinful hearts. Ale taka jest zatwardziałość naszych grzesznych serc. That even that which is most obvious że nawet to, co jest tak oczywiste, We can only understand by faith. możemy jedynie zrozumieć przez wiarę. But that's the story of the Old Testament. Ale to jest właśnie historia Starego Przymierza. We've got to 1, years before Jesus. Dotarliśmy do okresu na tysiąc lat przed przyjściem Jezusa. I don't know how long our lunch break will take. Nie wiem, ile nam zajmie teraz przerwa na lunch. But I don't think it'll take 250 years. Ale myślę, że już nie spędzimy dwóch, 250 lat. And we'll pick up the story again in an hour's time. I za godzinę podejmiemy dalszą część tej historii. Thank you. Dziękuję.